Podczas dość krótkiej historii gamingu przewinęło się wielu deweloperów. Część z nich już dawno zamknęło swoje podwoje, a część z nich działa na rynku do dzisiaj. Tych wartych zapamiętania jest na pewno sporo, jednak dziś wybrałem dość zapomniane studio, które miało ciekawy pomysł na tworzenie gier i mocno wierzyło w swoją misję. Oto historia Cyberdream, studia, którego gry miały wsparcie znanych artystów. Cyber Dreams założył w 1990 roku Patrick Ketchum. On sam był weteranem branży. W 1980 roku założył studio Datasoft, które zdobyło spory rozgłos dzięki kilku znanym tytułom. Bruce Lee czy Zorro znał chyba każdy miłośnik Commodore 64. Obok nich Datasoft przygotowywał porty arcade'owych hitów, które bez wątpienia gdzieś wam się obiło o uszy. Mr. Doug, Dig Dug, Paul Position, Zaxon, Nibbler czy Puyan. Firma zbankrutowała w 1987 roku, jednak pozostawiła po sobie całkiem niezłą spuściznę. Ketchum miał jednak interesujący plan na swoje nowe przedsięwzięcie Cyber Dreams. Chciał tworzyć gry dla dorosłych odbiorców, ale przy wsparciu znanych artystów, pisarzy, filmowców, designerów. Średnio budżet takiej gry miał się zamknąć od 400 do 600 tysięcy dolarów, co na lata 90. było sumą dość znaczną. Początkowo firma składała się z dwóch osób, Ketchuma i programistów. Johna Krause. Obaj pracowali w domu tego pierwszego. Później dołączył do nich Mike Dawson jako game designer oraz Joby Otero jako grafik. Jak na firmę, która chciała zatrudniać wielkoformatowych artystów, nie prezentowała się zbyt okazale. W zasadzie każdy poza Ketchumem był nowicjuszem w branży, w zasadzie bez sukcesów na tym polu. Pierwszą grą studia miał być Evolver, skrolowany akcyjniak, który nigdy nie został ukończony. Gdzieś na początku lat 90. rozpoczęto pracę nad grą Darkseed. Do projektu chciano zaprosić Hansa Rudolfa Gigera, szwajcarskiego malarza, który zasłynął chyba najbardziej stworzeniem designu ksenomorfa do filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo. Giger miał bardzo specyficzny styl. Niepokojące obrazy z gatunku biomechaniki łączące maszyny z ludzkimi ciałami łączyły się w fantasmagoryczne wizje, które przyciągały wzrok swoją niezwykłą kompozycją. Cyber Dreams rozpoczęło niekończące się negocjacje z Gigerem, łącznie z podróżami do Szwajcarii. Wreszcie ten zgodził się na użycie swoich dzieł pod jednym warunkiem. Gra będzie zaprezentowana w wysokiej rozdzielczości. I tutaj wspomnę, że wysoka rozdzielczość na tamte czasy oznaczała 640 na 350 pikseli. Cyber Dreams wreszcie mogło przystąpić do realizacji swojej pierwszej gry. Wydany w 1992 roku Darkseed dopowiada o Mike'u Dawsonie. Tak, pracownik Cyber Dreams nie tylko użyczył swojego imienia i nazwiska, ale wystąpił jako główny bohater. Prawdopodobnie dla cięcia kosztów całego projektu. Z tego też powodu kilka innych postaci grali krewni i znajomi deweloperów. Na przykład w rolę bibliotek Karki wcieliła się dziewczyna Joya Otero. Mike kupuje stary wiktoriański dom w Kalifornii, aby przenieść się tam i w spokoju zacząć pisać. Wkrótce po przeprowadzce zaczynają go dręczyć silne bóle głowy i koszmary, w których widzi jak obcy implementują mu coś w głowie. Niedługo potem Dawson odnajduje portal przenoszący go do mrocznego świata, który jest dziwnym odbiciem naszej rzeczywistości. Tam też dowiaduje się o spisku obcych, którzy chcą zawładnąć naszym światem. Od teraz Dawson będzie próbował powstrzymać Trzymać obcych przed inwazją. Fabularnie szału to nie robiło. Od kolejna gra o ratowaniu świata, jednak wartością dodaną były prace Gigera, z których w całości składał się mroczny świat. Warto zauważyć, że Giger nie stworzył nic dla potrzeb gry. Wykorzystano jego dotychczasowe obrazy. Choć twórcy dotrzymali słowa i gra była w wysokiej rozdzielczości, to jednak te wymagania pociągnęły za sobą konsekwencje w postaci użycia tylko 16 kolorów. Gra niestety posiadała tak poważne błędy, że ukończenie jej bez dokładnego opisu było w zasadzie nierealne. Na samym początku gry, jeśli nie zebraliśmy jakiegoś przedmiotu, ten znikał. Pomimo to gra puszczała nas dalej i w pewnym momencie blokowała możliwość przejścia z powodu brakującego przedmiotu. Takie sytuacje były częste. Nie pomagał fakt, że czasami trzeba było znaleźć na przykład jednopikselową agrafkę na podłodze, o której nie mogłeś wiedzieć, że tam się znajduje. Oczywiście 
Oczywiście jeśli jej nie znalazłeś, bez problemu mogłeś grać dalej, co powodowało kolejną blokadę w jednej z późniejszych lokacji. Problemy powodowały, że Darkseed trzeba było zaczynać od nowa, licząc na łód szczęścia, że tym razem wpadnie się na to, co, gdzie i kiedy zebrać. Do dziś Darkseed jest uznawany za najtrudniejszą grę przygodową, jednak nie z powodu skomplikowanych zagadek, ale z powodu jej niedopracowania, które objawiało się niemal na każdym kroku. Również graficznie było, no cóż, średnio. O ile mroczny świat wyglądał dobrze, o tyle Mike Dawson jako Mike Dawson wyglądał mocno nieciekawie. Charakterystyczna fryzura na czeskiego piłkarza, krótko z przodu, długo z tyłu i charakterystyczny wąs wzbudzały uśmiech politowania. Do tego te nieszczęsne 16 kolorów, przez co gra wyglądała wyjątkowo biednie. W tym momencie dochodzimy do jeszcze jednego elementu, na który Cyber Dreams będzie kładł wyjątkowy nacisk. To pudełka swoich gier. Każda z nich posiadała wyjątkowe opakowanie, które bez wątpienia wyróżniało się na półce na tle innych. Darkseed nie był wyjątkiem. Pudełko zwężało się do góry, natomiast na środku było tekturowe mini pudełko w kształcie diamentu, w którym znajdował się nośnik. Na nim była grafika Gigera, nazwana Li 2. Przedstawiała twarz szwajcarskiej aktorki Li Tobler, dziewczyny Gigera, która w 1975 roku po ciężkiej depresji zastrzeliła się we własnym Muszku. Obraz jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł artysty i bez wątpienia wzbudza niepokój. Odcięta głowa Tobler jest bezustannie podtrzymywana przy życiu dzięki specjalnej karmiącej rurce. Ciekawostką jest to, że nie jest to jedyne wystąpienie Lee Tobler w grach. Później na podstawie tego obrazu powstanie design sztucznej inteligencji Showdown w grze System Shock. Darkseed doczekał się kilku portów. Pojawiła się wersja na Amigę, PC, a w późniejszych latach zawita na PlayStation i Sega Saturn. W Japonii na tych ostatnich zwiększono prędkość działania gry dwukrotnie. Podobnie jak postąpi kilka lat później Neverhood ze swoją grą. Zwiększona prędkość nie dotyczyła tylko ruchu bohatera, ale też przyspieszonej muzyki, co niestety nie brzmiało już dobrze. W wersji pecetowej gra ukazała się na dyskietkach, jak i później na CD-ROMie, gdzie tytuł wzbogacono pełną ścieżką dialogową. Pomimo koszmarnych wad, Darkseidowi udało się zdobyć jedną nagrodę w 1993 roku za najlepszą grę przygodową. I był to dość spory wyczyn, zwłaszcza, że udało się pokonać takie tytuły jak Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Rex Nebular, Ultima 7 czy King Quest 6. W Strategy Guide do gry zapowiedziano dwa nowe tytuły, Cyber Race oraz No Mouth. Obie miały pokazać się w 1993 roku. Pierwsza, Cyber Race, była tytułem zgoła innym niż Dark City i będzie jedyną wydaną grą studia, która nie należała do kanonu przygodówek. Tym razem postawiono na futurystyczne wyścigi. Do współpracy również zaproszono znanego artystę, tym razem był to Sid Med, koncept artist obracający się w gatunku neofuturyzmu. Był projektantem przy takich filmach jak Op 2, Blade Runner, Johnny Mnemonic, Tron czy Mission Impossible 3. Sid głównie zajmował się designem pojazdów. Wspomniane wcześniej filmy często wykorzystały jeden do jednego jego pomysły. Pamiętacie świetny pojazd APC z Obcego 2 albo śmieciarkę z Blade Runnera? To właśnie jego projekty. Według Meda pomysł na stworzenie gry wziął się od Keczuma, którego zainspirowała jedna z jego prac. Podobno była to ogromna kula zawieszona w kosmosie, w której były umieszczone sieci autostrad. Fabuła Cyber Race była, no cóż, dziwna. Po zniszczeniu galaktyk jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów był tytułowy Cyber Race. Wcielaliśmy się w Kleja Showa, który należy do zespołu Teran. Klej chce pomścić swojego ojca, który zginął w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach w jednym z wcześniejszych wyścigów. Drugim powodem przystąpienia do rywalizacji było to, że konkurencyjny team Kaladisia Porwał jego dziewczynę. Gra była opowiedziana za pomocą cutscenek z aktorami i było to wyjątkowo słabe, ponieważ gra wyszła w wersji dyskietkowej. Clay wyglądał jak niedorozwinięty. Scenki były zrobione w najprostszy możliwy sposób, gdzie wszystko było statyczne. Natomiast jedynymi animowanymi elementami były usta. Do tego animki były strasznie przegadane. Na początku gracz wybierał pojazd i wyposażenie. Następnie był rzucany na arenę, na której znajdowało się kilka innych pojazdów 
pojazdów i pomiędzy nimi następowała walka. Niestety, gra była nieczytelna z absolutnie uciążliwym sterowaniem, którego nijak nie można było okiełznać. Choć warto wspomnieć, że wykorzystywała technologię wokseli do generowania teł. Nie było to nowym podejściem. Wcześniej kilka gier już korzystało z podobnej metody, na przykład Comanche Maximum Overkill. Pudełko gry też było niecodzienne. Całość miała podstawę rąbu. Na górnej części było niewielkie wycięcie. Tam też znajdował się niewielki model pojazdu z gry zaprojektowany przez Syda. Pamiętajmy, że w roku 1993 dorzucanie zawartości dodatkowej do pudełek nie było jeszcze dość popularne. Sam modelik był niestety dość kiepski. Odlany z jednego kawałka plastiku wyglądał jak flek do buta i zdecydowanie nie robił wrażenia. Niestety Cyber Race był mocno średni. Widać, że zespół lepiej czuł się w grach przygodowych niż w wyścigach, do których pomimo Sida Meda na pokładzie zabrakło doświadczenia. W tym samym roku od kraju wyszedł Mega Race, który nie oferował może aż tak dużej swobody w poruszaniu jak Cyber Race, ale zdecydowanie wygrywał grywalnością. W 1994 roku zapowiedziano aż cztery gry od Cyber Dreams. No Mouth, Dark Seed 2, Red Hell i Hunters of Ralk. To ostatnia nigdy nie wyszła na światło dzienne, ale plany były bardziej niż ambitne. Do Hunters of Ralk zaproszono Garego Gygaxa, współtwórcę systemu Dungeon and Dragons. Gra, co nie było zaskoczeniem, miała należeć do nurtu RPG. Zapowiadano widok z pierwszej osoby z płynnym przesuwem ekranu oraz tekst Mapping. Wspominano, że postacie będą prerenderowane w 3D. Do współpracy zaproszono studio Interactive Images, które jako jedne z niewielu pracowało na 3D Studio i potrafiło przygotować odpowiednie grafiki. Ciekawostką jest fakt, że Interactive Images niedługo później niechlubnie zasłynie z gniota Rise of the Robots. Pamiętajmy, że tamtejsze 3D Studio nie było aplikacją działającą pod Windowsa. Artyści nadal pracowali w przestrzeni dosowej, a sam program był bardzo archiwalny i mało przystępny. Wiem, bo sam od niego zaczynałem w latach 90. Drugą grą miał być tajemniczy Red Hell. W zasadzie gra pod takim tytułem wyszła w Europie. Jej amerykańskim tytułem był Chronolog The Nazi Paradox i faktycznie jako wydawca wersji na UK widnieje Cyber Dreams. Wynikałoby to, że studio nie brało udziału w tworzeniu gry, a jedynie pomogło ją wydać. W 1995 roku Cyber Dreams nawiązało współpracę ze studiem MGM Interactive, które zapowiedziało wydanie ich gier. MGM przebąkiwało współpracę nad grą opartą na wypuszczanym przez nich filmie Gatunek. Zapowiedziano też kolejną grę, Reverence, która miała być pierwszą wypuszczoną na system Windows 95. Ponownie miał to być RPG z widokiem FPP z digitalizowanymi aktorami. Bardzo mocno prawdopodobne, że były to echa niewydanego Hunters of Ralk. 